ouvi um CD de ska de um amigo e acendeu essa ideia de, de fazer uma banda que divertisse as pessoas, que não fosse uma banda uh, cerebral demais, que fosse uma banda mais uh, instintiva, que brincasse mais com, com, com a... essa coisa da diversão na música, era isso que eu buscava com o Scar. Paulo Ska Jazz, o ritmo que originou o reggae. O Ska é para fazer dançar. Comecei a ouvir reggae com Bob Marley, né? Que aquela, ele criou uma, uma, essa, essa linha do baixo e da bateria no, no, e da percussão no reggae era muito forte. E o baixo sempre com aquela, 
com aquela batida não muito na cabeça de tempo, né? sempre fora da cabeça de tempo, que eu achava muito interessante. O Sky, ele mistura um pouco, eu acho, sabe? É por ser uma música que me lembra muito o circo. Aquela música circense, de, de, de... não sei se você se lembra, aquelas as músicas de circo que apresentavam as atrações, assim, iniciavam as atrações. E quando eu ouvi, me lembrou muito isso, muito essa música de circo. Eu acho que no, no ska, os metais são muito importantes, assim, eu acho que é o principal, a coisa principal, pelo menos na minha ideia, nessa banda, foi, tanto é que eu comecei com um trio de metais, e depois por uma insistência até do Manu Faleiros, né, que foi o, o cara que mexeu em todos os arranjos, a banda, tudo, ele insistiu que fossem quatro metais para não não virar aquela formação de banda pop, entendeu? Para que desse a ideia mesmo de uma banda de ska. E eu fui ouvir algumas bandas, tinha sete, oito metais, assim, uma coisa impressionante. E o, o baixo com a bateria, ele lembra muito isso que eu te falei, me lembra muito a música... Uh, a música de circo, especificamente, lembra muito aquela música uh, que até o Móveis Coloniais e Caju fala muito, que eu acho legal, aquela coisa da música da polca, sabe? Daquela música mais vibrante, assim, repetitiva, né? Já vi muita banda que, por exemplo, bandas de ska, geralmente, você vai ver show, eles tocam ska do começo ao fim, né? A nossa ideia é usar o ska como 
como esse elemento que eu te falei, da diversão, da festa, mas é, unir também aos clássicos da música brasileira, da música internacional, enfim, não ter esse, essa obrigação de tudo ser, sabe, com aquela batidinha do ska e tal, mesmo porque a música brasileira é tão, tão rica, né, tão cheia de, 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 de ritmos e levadas, o, o funk que a gente adora. Eu acho que o forte do ska, pelo menos no nosso trabalho, são os metais. Assim. Eu acho que tem, tem um papel bastante importante.
Escova, o um músico que toca guitarra como se fosse tamborim. Ele conhece o samba, os ritmos afros e já passou por várias formações, entre elas o lendário Sossega Leão. Hoje, Escova faz parte do trio Mocotó e é uma das poucas autoridades no nosso assunto de hoje, o ska. Eu acho que quando a gente fala em reggae, o, 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 o que é o proto, né? o, o, a, como você disse, a raiz da história toda é o ska, né? anos 50, né? anos 60. A minha, a minha, é, é, o meu contato com o ska veio na época do Sossega, porque a gente não queria ter uma banda de música afro-cubana é, que fosse com um repertório específico das bandas cubanas. Porque a gente sempre teve consciência que a gente era brasileiro, que a gente estava nos anos 80, né, e que a gente precisava de achar dentro de, desse, desse universo dos ritmos afro-cubanos, caribenhos e tal, é, é, é um universo muito maior do que um, um universo especificamente cubano. Então, no Sossega, a gente tinha experiências bastante com ska. Na época, a gente tocava ska. Como a gente tocava música africana, como a gente tocava salsa, merengue, cumbia, guaguancô, rumba, mambo. Né? E o interessante é, no Sossega foi que a gente, todo mundo se predispôs a pesquisar isso profundamente. Então, a gente chegou já a dar workshop é, 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 em Tatuí para músico, por conta do conhecimento que a gente tinha, cada célula do Sossega, né? de uma história relacionada a esses ritmos, né? E a gente tocava sky reggae, coisa que normalmente uma banda afro-cubana não toca.
e Sombrinha, que é uma música que eu fiz, é, que, que lembra muito o Frevo. É uma música que eu gosto muito também, acho uma música extremamente divertida e muito alegre, muito para cima. E quando eu mostrei para o Renato, ele na hora falou, essa música tem que ser ou com bandolim ou com guitarra baiana. A gente experimentou, no, no CD ela foi gravada com bandolim. E nos shows a gente achou que a guitarra baiana tinha um, um peso é, mais forte, né, para a banda ter, ter uma potência grande de som. A guitarra baiana incorporou melhor, né, e simboliza muito, né, a música, a música baiana, o frevo, enfim. não necessariamente tem tem metais não necessariamente tem mas né o ska já tem mais metais né é mais rápido né o andamento é mais rápido tac, 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 né para nós meio quadrilha né agora o reggae já tem mais a ver com shot né né que 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 né? Ska, na verdade, era o nome que se dizia para guitarra, para o jeito da pegada da guitarra. Pá, pá, ska, ska. É essa guitarra, um, um tempo, né? Um, um, como é que eles têm um nome para isso? Drop, não sei o quê. One drop. Na bateria, one drop. É um, uma porrada. Tu, 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 né? E a guitarra é uma coisa. É, é. No Ska, mais rápido. É, 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 é. Porque daí entra o quê? Entra. Os ritmos dos anos 60 também, né? Os, os, os soul, o ritmo, o ritmo blues, né? pré-rocksteady, né?
a música do Gershwin, que é o Summertime, é um clássico, né? Da, da, eu, eu adoro essa música e toquei muito essa música uh, fazendo música instrumental. E tem uma introdução do que a gente vai fazer no show, inclusive, que lembra muito o circo. A introdução, inclusive, é uma música tema que você vai ver na hora que a gente tocar, lembra demais aquela, aquela introdução do quando começava o circo ia começar, entrava aquela musiquinha que ficou marcada na minha cabeça. E eu não sei porque em algum momento eu tive essa ideia de mexer com o Summertime e coloquei essa introdução, que me lembra muito o circo. Achei que ficou muito legal.
todos na banda têm um pouco dessa formação de jazz, né? são músicos que tocaram muito música instrumental no Brasil, então é, tocaram muito jazz, eu também toquei muito jazz, mas especificamente o jazz aí está com um, um, uma ideia de que a gente brinca com os improvisos, não é especificamente a linguagem do jazz incorporada ao ska.
o Nirvana, eu, eu vi uma banda uma vez chamada Bad Plus, não sei se você já ouviu falar nesse grupo, é um grupo americano, e eles tocavam uma música, é, música instrumental, e foram fazer um business show que eu estava ouvindo e tocaram Nirvana. E eu achei aquilo inusitado demais, porque é uma banda tão séria, né, tocando, a gente, não, é, não que o Nirvana não seja, mas como ele atinge uma outra, é, um outro público, né, aquele público do rock, eu achei aquilo muito legal, aquilo ficou marcado na minha cabeça. E na, quando nós estávamos finalizando o repertório para tocar na noite, para tocar nos primeiros shows que a gente ia tocar, eu me lembrei dessa música e eu e o Renato fizemos uma adaptação com ela para o Ska. E o Manu fez um arranjo para os metais, ficou. O pessoal curte pra caramba essa música, acabou ficando no repertório. Thank you. 